नमस्कार मी श्रुती राहुल आरोग्यम धन संपदा मध्य आप स्वागत करते पूर्वी वयस्कर लोकना हृदय विकारा जास्त त्रास वह आता कमी वयात ही हृदय विकारा त्रास होने च प्रमाण वाढ़ा का होते कशा मु होता ये कारण का ऑपरेशन के हृदय रोगा कस परतावता आज आप महति घेर आहोत चर्चा करना आहोत आरोग्यम धन संपदा मध्य आरोग्यम धन संपदा मध्य आज का अपना विषय है ब्लॉकेजेस संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण चिकित्सा महति देना अपने सोबत है डॉक्टर रोहित माधव साने डॉक्टर स्वागत है आप नमस्कार कार्यक्रम सुरुआत कर आधी डॉक्टर की थोड़क ओख कर डॉक्टर रोहित साने हे माधव भाग हॉस्पिटल आणि क्लिनिक से संचालक है जागतिक आरोग्य संघटने का अहवालानुसार जगत हृदय रोगान पीड़ित रुग्ण प्रमाण आघाड़ी वे धोक सूचने का कंबर कसून आवान देव पहा व्यक्तिमत्व डॉक्टर रोहित माधव साने विषय संगाइच हृदय रोगा बिना शस्त्रक्रिया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना पेल हॉस्पिटल माधवबाग ये संस्थापक है अनेक वर्ष संशोधन कर डॉक्टर साने सुमारे पांच लखाहन अधिक हृदय रुग्ण पर यशस्वीरित उपचार के लिए संबंधी का संपूर्ण अहवा डॉक्टर साने जागतिक कॉन्फरन्स मध्य सादर किया या परिषदेत भारतासारख्या विकसनशील देशातल्या लोकांच्या खिशाला परवडेल शीघ्र आणि दीर्घकाळ फायदेशीर ठरेल आणि विशेष म्हणजे शस्त्रक्रियेशिवाय रुग्णांना बरी करू शकेल अशी बहुउपकारक पद्धत जगभरच्या कार्डिओलॉजिस्ट समोर मांडून डॉक्टर साने यांनी या परिषदेतही प्रशंसा मिळवलेली आहे तर आता डॉक्टर आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया सगळ्यात आधी मी आपला जो मुद्दा है महत्वा मेरा एक प्रश्न विचार है कि आम बिल्डिंग मध्य पर एक गृहस्थ जे है पार्किंग लॉट मधे कोसले पन्नाशी से साधारण गृहस्थ होते अपन जे पूर्वी मना चो कि वय जास्त तर तो धोका पता है कस कस हो ना नॉर्मली अपने नॉर्मली अपने डोक कि मतारपणी अपने हार्ट अटैक कि हार्ट डिजीज से जे रोग आता उत्पन्न होता पता है नीट समझू घे कि आत्ता सद्या माधोबाग सग सग्या दौनशे चौवे चलीस केन्द्र जी माधोबाग की है आज पूर्ण भारत में यदि साधारण दर महीन साधारण पन्ना से पंचावन हजार लोक जी ये अपने कहें एवरेज एज जर बगित अपन तो साधारण फिफ्टी टू सिक्सटी फाइव हा रेंज मध्य सो अपन जर अंदाज लाला तो फिफ्टी टू सिक्सटी फाइव मधे जास्तीत जास्त है हृदय रोगाच जे का पड़साद है ये अपने भारत में अपने जास्तीत जास्त उमटता दिस्त है हा जो हृदय रोग है हा सुरुआत होता खूब आधीपास हो तो पे मेजरली जो प्रेजेंट कराया लगते तो हा व प्रेजेंट कराया लगत हाच वयात अपने जास्तीत जास्त का बरच वेस वय उलटन जुड़े अपन रोगा कधी कभी नुस्त ढकल दया प्रयत्न के लिए जाऊन तो सीवियर होते सो अपने नेहम्मी लक्ष्य पाजे कि जे वय आत्ता अपने बगित गए भारत हेच प्री बैलेंस जो है हा रोगा हा वत अपने जास्तीत जास्त दिवन अच्छा पाधारण हृदय रोगा त्रास जाऊ लगे और छाती दुखण मना कि एक तशा प्रकार की लक्षण अपने जाए लगता दम लगे तो अंतर साधारण एनजिओग्राफी कराएं संगत एंजियोग्राफी के बयाचा दसून कि ब्लॉकेजेस मग न संबंध कसा ब्लॉकेजेस हृदय विकार थोड़क आता ना नेहमी लक्ष्य ठेवायचं हे जे ब्लॉकेजेस आपण जे नेहमी बघत असतो आणि तुम्ही मग अशी जो प्रश्न काढला हार्ट अटॅक नॉर्मली आपण ना या दोघांचा खूप जो जवळचा संबंध लावायचा प्रयत्न करत असतो पण ऍक्च्युअली बघितलं तर या दोघांचा डायरेक्ट संबंध असा काही नसतो कित्येक वेळा बघितलं जातं की ब्लॉकेजेस असलेले रुग्ण जे असतात हे वर्षानुवर्ष त्यांना कुठलाही हार्ट अटॅक येत नाही ते मस्त ढणठणीत जगत असतात त्यांना पुढचे दहा ते पंधरा वर्ष सुद्धा हार्ट अटॅक येताना आपल्याला कधी कधी दिसत नाही कधी हार्ट अटॅक अशा लोकांना येतो ज्यांना कधी कधी ब्लॉकेजेस नसतात हार्ट अटैक आया नर बच वे एंजियोग्राफी करूँ बगतो अपन कित्येक वे तिथे ब्लॉकेजेस ना ब्लॉकेजेस मैं हार्ट अटैक ये पाजे अभी का ही गरज नहीं ब्लॉकेजेस हि जी गोष्ट है हि चरबी की गुठली है 
आणि हार्ट अटॅक जो येतो तो रक्ताच्या गुठळीने येतो सो हे दोघांचेही वडील वेगवेगळे आहेत सो आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे की हे दोन रोग वेगवेगळे आहेत दोन्ही रोग एकत्र येताना दिसतात म्हणून आपण एकमेकावरून त्याला जोडायचा प्रयत्न करतो पण जे अँजिओग्राफीमध्ये जे आपल्याला ब्लॉकेजेस दिसतात आणि आपण जे घाबरून जात असतो की इमिजिएटली मला आजच्या आज अँजिओप्लास्टी करायला हवी किंवा बायपास करायला येऊ नये तर मला हार्ट अटॅक येईल तर ही गोष्ट नेहमीच सत्य असते असं नाही अँजिओग्राफीमध्ये बघितलेले ब्लॉकेजेस हे आपल्याला दहा दिवशी हार्ट अटॅक आणतील असं कधीही होत नाही ज्या दिवशी मी अँजिओग्राफी केलेली आहे त्या दिवशी मला ब्लॉकेज दिसलेला आहे पण तो आतमध्ये माझ्या मागचे पाच दहा वर्ष आतमध्ये तो ब्लॉकेज बसलेला होता एवढे वर्ष जर त्यांनी मला कधी हार्ट अटॅक आणलेला नाही तर आता इमिजिएटली दुसऱ्या दिवशी कशाला आणेल सो आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे आपण आता घाबरत असतो उगीच असत्या ब्लॉकेजेस ना तेवढं आपल्याला घाबरायची त्यांना गरज नसते ब्लॉकेजेस आणि हार्ट अटॅक याचा थेट संबंध नाही असं तुम्ही आता म्हणालात माधोबाग मध्ये आलेल्या रुग्णांचे याबाबतचे नेमके अनुभव कसे आहेत उपचारानंतरचे काही रुग्णांचे आपण अनुभव ऐकणार आहोत ऐकूया मोठमोठी ऑपरेशन करून लाखो रुपये खर्च करण्यापेक्षा स्वतःवरती थोडासा कंट्रोल मिळवला आणि औषधं आणि इथली ट्रीटमेंट घेतली तर माणूस ऑपरेशन शिवाय चांगला होऊ शकतो इथल्या आल्हादायक वातावरण आणि जे काही ट्रीटमेंट घेतली मी पंचक्रमाची आणि योगासनं जी केली त्याच्यामुळं मला फार फार उपयोग झाला साने सरांनी खूप छान माहिती दिली जेणेकरून आमची पूर्ण भीती निघून गेली आणि आम्हाला विश्वास आला की आम्ही पुढचं आयुष्य चांगलं जगू शकतो याच्या आधीच्या आयुष्यामध्ये आम्ही एकदम बिंधास्त वागत होतो आणि महिनाभरामध्ये आम्ही खूप टेन्शनमध्ये राहिलो तर माधवबागला येऊन आमच्या जीवनामध्ये हा एक टर्निंग पॉईंट ठरलेला आहे माधवबाग म्हणजे की आमचं पुढचं आयुष्य आम्ही व्यवस्थित आणि आरोग्यपूर्ण असं जगू शकतो हा विश्वास या माधवबागने आम्हाला दिलेला आहे माधवबाग जेथे होतो हृदयाचा उपचार हृदयापासून डॉक्टर आपण रुग्णांचे अनुभव तर ऐकलेले आहेत पण मगाशी जो तुम्ही म्हणाल की ब्लॉकेजेस मुळे जर हार्ट अटॅक येत नसेल मगाशच्या मुद्द्याकडे तर मग नेमकं हार्ट अटॅक टाळण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे काय करू शकतो जसं मगाशी आपण बघितलं की हार्ट अटॅक हा रक्ताच्या गुठळीने येतो आता रक्ताच्या गुठळीमुळे जर हार्ट अटॅक येत असेल तर आपल्याकडे दोनच रस्ते आहेत हार्ट अटॅकला टाळण्यासाठी सर्वात पहिलं म्हणजे माझ्या शरीरात रक्ताची गुठळी होऊन द्यायला नाही पाहिजे ही पहिली गोष्ट आणि दुसरी गोष्ट समजा अनफॉर्च्युनेटली ही रक्ताची गुठळी आपल्या शरीरात तयार जरी झाली तरी आपल्या हृदयाच्या मांसपेशीमध्ये एवढी ताकद बनवून ठेवायला हवी की या रक्ताच्या गुठळीच्या विरुद्ध त्या हृदयाला लढता येऊ शकेल सो पहिली गोष्ट जर आपण बघितली की मला रक्ताची गुठळी निर्माणच होऊन द्यायची नाही माझ्या रक्तवाहिनीत तर माझा माझ्या रक्तवाहिन्या छान इलास्टिक ठेवण्याची गरज आहे जेव्हा माझ्या रक्तवाहिन्या नॉन इलास्टिक होतात स्टिफ होतात तेव्हाच ती रक्तवाहिनी फाटून आतमध्ये रक्ताची गुठळी निर्माण होऊ शकत असते सो मला जर रक्तवाहिन्या माझ्या मस्त इलास्टिक ठेवायच्या तर एकच रस्ता आहे रोज सकाळी नाश्त्या अगोदर अर्धा तास व्यायाम आणि त्या व्यायामामध्ये योगासनं सूर्यनमस्कार अशा गोष्टींचा जर आपण उपयोग केला तर आपल्या रक्तवाहिन्या छान प्रकारे इलास्टिक राहू शकतात सो ही पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट अनफॉर्च्युनेटली समजा आपण आरडाओरडा केला खाण्यात भयंकर काहीतरी गोड वस्तू आल्या किंवा आपण खूप टेन्शन घेतलं स्ट्रेस घेतला आणि रक्तवाहिनी फाटली आणि रक्तवाहिनी फाटून समजा रक्ताची गुठळी आतमध्ये निर्माण झाली तर ह्या रक्ताच्या गुठळीच्या निर्माण झालेल्याच्या विरुद्ध आपल्या हृदयाच्या मांसपेशीमध्ये तेवढी ताकद असायला पाहिजे की ती रक्ताची गुठळी जरी येऊन हमला झाला माझ्या हृदयाच्या मांसपेशीवर तरी माझी हृदयाची मांसपेशी ताकदवर असली पाहिजे त्याच्या विरुद्ध लढण्यासाठी आता हिची ताकद म्हणजे कोण तर आयुर्वेदातून असं म्हटलं जातं की ही रक्ताची गुठळी आपल्या शरीरात येऊन जी मारामारी करणार आहे तर अॅलोपथी आणि आयुर्वेद या दोघांचं संगम जर असं बघितलं तर इथे आपल्याला समजून घ्यायला हवं की वि टोमॅक्स नावाची एक शक्ती असते आपल्या हृदयाची जिचं काम असतं ह्या रक्ताच्या गुठळीच्या विरुद्ध आपल्या हृदयाचं रक्षण करणं ही व्हिओटोमॅक्सची शक्ती जर मी वाढवून ठेवलेली असेल तर कितीही रक्ताच्या गुठळ्या आल्या तरी माझ्या हृदयाला ते त्रास देऊ शकत नसतात सो ही व्हिओटोमॅक्सची शक्ती जर आपण वाढवून ठेवता आली तर आपल्याला त्या हार्ट अटॅकच्या विरुद्ध लढायला आपल्याला सोपं पडू शकेल आणि ही व्हिओटोमॅक्सची शक्ती पहिलं तर तपासून घ्यायला हवी माझी आज किती आहे हे नॉर्मल व्यक्तीमध्ये जर मला हार्ट अटॅकच्या विरुद्ध लढू जिंकायचं असेल तर माझी व्हिओटोमॅक्सची शक्ती ही पस्तीस एम एल पर के जी बॉडी वेट पेक्षा जास्त असली पाहिजे पुरुषांमध्ये आणि बायकांमध्ये तीस एम एल पर के जी बॉडी वेट पेक्षा जास्त असली पाहिजे सो बायकांमध्ये तीस पुरुषांमध्ये पस्तीसच्या वरती व्हिओटोमॅक्स असला पाहिजे सो आज माझा व्हिओटोमॅक्स किती आहे हे दरवेळेस तपासून घेणं खूप गरजेचं आहे मे बी वर्षाला ऍटलिस्ट एकदा तरी हे बघून घेणं गरजेचं आहे आणि बघायचं एक असं तर नॉर्मल स्ट्रेस टेस्ट नाही एक सिम्पल स्ट्रेस टेस्ट जरी मी केली आणि त्या स्ट्रेस टेस्टवरती मी पंधरा मिनिटाचा प्रोटोकॉल पूर्ण 
पूर्ण चालून गेलो आणि ते चालत असताना मला छातीत दुखलेलं नाही माझी एसीजी मध्ये चेंज झालेला नाही माझं बीपी नॉर्मल हे सगळं जर बघितलेलं असेल तर ऑब्व्हियसली माझा व्ही ओटो मॅक्स खूप छान आहे आणि मी हार्ट अटॅक विरुद्ध लढायला माझ्या शरीरात जबरदस्त ताकद आहे समजा जर माझा व्ही ओटो मॅक्स कमी दिसला समजा पस्तीस नाहीये वीस आहे पंधरा आहे दहा आहे आणि तो मला जर वाढवायचा आहे तर संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण नावाची जे काही चिकित्सा पद्धती आपण करतो वेगवेगळ्या माधोभागमध्ये या सगळ्या तुम्हाला वेगवेगळ्या कारणांनी ज्या कारणाने तुमची ही व्हीओ टू मॅक्सची शक्ती कमी झालेली आहे त्या वेगवेगळ्या कारणानुसार आपण हे ट्रीटमेंट करून ते व्हीओ टू मॅक्सची शक्ती आपण वाढवायला घेऊ शकतो सो घाबरण्याची गोष्ट या हार्ट अटॅकला बिलकुल नाही निश्चितच तुम्ही जे म्हणताय त्यातून एक लक्षात येते की आयुर्वेदामुळे हृदयरोग बरा होऊ शकतो पण हे बऱ्याच जणांना माहिती नाहीये नेमके उपाय काय आहेत मग आयुर्वेदात यासाठीचे कसं आहे ना आता नीट समजून घेऊया बरा करणं एखाद्या रोगाला त्याचा अर्थ समजून घेऊया की जोपर्यंत रुग्ण हा स्वतः त्या रोगाला बरं करायला जात नाही तोपर्यंत कुठलाच रोग बरा होऊ शकत नसतो आयुर्वेदाचं फाउंडेशनच जर तुम्ही बघितलं तर हे लाईफस्टाईल करेक्ट करण्याच्या बाबतीतलं आयुर्वेदाचं फाउंडेशन आहे आणि जर आपण हृदय रोग किंवा डायबिटीज किंवा ब्लड प्रेशर हे सगळे जर रोग बघितले तर हे लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स आहे म्हणजे मी माझी दिनचर्या किंवा मी माझं जी पूर्ण लाईफस्टाईल होती ही चुकीची अवलंबलवली होती इतके मागचे वर्ष म्हणून आज मला हा रोग झालेला आहे सो अँसर काय आहे तर मला हा लाईफस्टाईल इम्प्रूव्ह करायची त्याच्याने मी हा रोग गायब करू शकतो सो आपल्याला समजून घ्यायचंय की आयुर्वेदाचाच फायदा इथे मॅक्सिमम होऊ शकतो या रोगाला आपल्याला गायब करण्यासाठी निश्चितच तुम्ही जे म्हणताय की आयुर्वेदाचाच मॅक्झिमम फायदा होऊ शकतो तर हे जे तुमचं म्हणणं आहे त्याचाच अनुभव आलेले माधोबागचे एक रुग्ण आहेत त्यांचा नेमकं काय म्हणणं आहे कसा त्यांना तो फायदा झालेला आहे आपण तो ऐकू शकतो माझं नाव दिलीप काशीनाथ करवीर पाच जानेवारी दोन हजार सोळाला मला थोडासा एन्जोप्लास्टी झाली माझी असं त्याच्या अगोदर मला थोडं एक तारखेला असं खांदे दुखत होते पण मला मी सध्या मग त्यावेळेला मी आर्थोपॅडिक ट्रीटमेंट घेत होती म्हणून आमच्या डॉक्टरला विचारलं काय आहे तर म्हणजे हे हा काही त्रास वेगळा आहे तर तुम्ही ए सी जे करून घ्या त्या दिवशी रेवर असल्यामुळे बोचरला डॉक्टर्स अवेलेबल नव्हते तरी पण एक डॉक्टर होत्या त्यांनी माझा ते ए सी जी काढला मी आज पण कधी ब्लड शुगर चेक केले नव्हते माझ्या आईला डायबिटीस होता परंतु त्या दिवशी मग ब्लड शुगर चेक केले त्यामुळे दोनशे निघाली तर त्यांनी मला सांगितलं आपण एक दिवस अंडर ऑब्झर्वेशन बघू पण ते आम्ही तिथेही बघितलं पण तिथे नाही गेलो मग दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये गेलो तर तिकडे मुंबईला गेलो आणि नंतर मग चार जानेवारीला एन्जिओग्राफी झाली आणि पाच जानेवारीला एन्जिओप्लास्टी झाली त्यानंतर वर्ष उलटून गेल्यानंतर गेल्या वर्षी साधारण आमचे डॉक्टर म्हणाले की आता तुम्ही वर्ष झालं तर तुम्ही पुन्हा ट्रेस टेस करून घ्या माझा चुलत भाऊ जो गोशाला आहे विलास करवीर म्हणून तो मला माधवपाक सुद्धा आहे इथे तुम्ही तिथे जाऊन बघा तुम्ही आणि इथे पण ट्रेडमिल करून घेतात तर मी इथे आलो इथे आलो तर त्यावेळेला मी फक्त अडीच मिनटं चालू शकलो तर ते मग डॉक्टरांनी माझा एक वर्षाचा कोर्स दिला त्या कोर्समध्ये मी आता माझा तो पूर्ण झाला पाच पाच मेला आणि आता मी अगदी व्यवस्थित आहे माझं ब्लड शुगर पण कंट्रोलमध्ये आहे दम बीम लागत नाही पंधरा मिनटं मी चालू शकतो आणि वेळच्या वेळी दर महिन्याला माधव बघ म्हणून मला मुंबईनं फोन पण येतो मी त्याचा फॉलोअप चांगला असतो आणि डॉक्टर्स पण आपले चांगले मिळालेले आहेत तर त्यांचे मी धन्यवाद म्हणतो आणि माधव बागचे धन्यवाद म्हणतो तर रुग्णाचा आपण अनुभव अगदी प्रत्यक्ष ऐकला खरं तर असं आपण बघतो की सगळे उपाय थकले की मग लोक आयुर्वेदाकडे वळतात पण मग नक्की कोणत्या वेळी किंवा कोणत्या स्टेजला आपण खरं तर म्हणूया की आयुर्वेदाचा फायदा होऊ शकतो जास्तीत जास्त सर्वात छान स उत्तर असं असेल की पहिला उपयोग आयुर्वेदाचा झालेला पाहिजे की कुठल्याही रोगाला जर मला रेक्टिफाय करायचं आहे तर पहिला फायदा मी आयुर्वेदाकडून घेतला पाहिजे याचे दोन तीन कारणं आहेत कारण का हे जर लाईफस्टाईल डिसऑर्डर आहेत तर मला लाईफस्टाईलच करेक्ट करायला हवी मी काही गोळ्या औषधं जन्मभर खाऊन गोष्टी करू शकत नाही सो सर्वात पहिली गोष्ट की आयुर्वेदाचा फायदा कधी करून घेतला पाहिजे आपण स्वतःसाठी तर आयुर्वेदाचा फायदा सर्वात सुरुवातीला केलेला पाहिजे आणि अॅलोपथीचा फायदा त्याच्यानंतर आपल्याला होतोय की नाही ते बघायला पाहिजे सो पहिलं शास्त्र जे कामाला यायला पाहिजे ते आयुर्वेद असायला पाहिजे सो आयुर्वेदाचा 
सर्वात पहिला फायदा करून घ्यायला पाहिजे ही पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट आयुर्वेद ही जी गोष्ट आहे ह्या गोष्टीने आपलं लाईफस्टाईल आपल्याला कशी करेक्ट करायची आहे आपलं जेवण काय असायला पाहिजे आपली पूर्ण दिनचर्या काय असायला पाहिजे आपले व्यायाम कुठले असायला पाहिजेत जेवणात काय असायला काय पाहिजे काय नको असायला पाहिजे हे सगळं आपण समजून घेतो ॲज वेल एज औषधं जी आयुर्वेदाची आपण वापरत असतो या सगळ्या औषधांना कुठल्याही प्रकारचा ॲडवर्स इफेक्ट नसतो सो ॲडवर्स इफेक्ट पण नाही मला पूर्ण रोगाला रेक्टिफाय करायला मिळतंय मला स्वतःला चेंज करायचा मला मौका मिळतोय ह्या सगळ्या गोष्टी जर छान छान मी करून घेतल्या तर कुठलाही अपाय न होता आपण स्वतःला नीट करू शकतो पण तुम्ही जे म्हणताय ते खरं जरी असलं तरी बरेच जण आयुर्वेद हे जुनं पुराण आहे असं म्हणत त्याकडे जाणं टाळतात किंवा नाकारतात पण मग माधवबागची जी आहे संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण चिकित्सा ती नेमकी कशाप्रमाणे प्रमाणित आहे म्हणजे ज्यांना असं वाटतं त्यांच्यासाठी बरोबर बरोबर हे ॲब्सोल्युटली बरोबर आहे तुम्ही जे म्हणालात आत्ता त्याच्यात काही दुमत नाही कित्येक लोकांना असं वाटतं की आयुर्वेद म्हणजे जुनं पुराणं त्याला काम करायला बराच वेळ लागतो मग ते हळूहळू काम करतं वगैरे वगैरे पण हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ना ह्या बरोबर नाहीत नीट समजून घ्यायला पाहिजे की आयुर्वेदाला ऑब्व्हियसली इतिहास जो आहे तो पाच वर्षांचा आहे ह्याला काही दुमत नाही पण आयुर्वेदाला जर आपण बघितलं त्याचे ट्रीटमेंट्स जबरदस्त स्ट्रॉंग आहेत फक्त तपासण्या कुठल्याही आयुर्वेदाच्या ह्याच्यात नव्हत्या ते ॲलोपथीच्या किंवा मॉडर्न मेडिसिनच्या तपासण्या आपण जर करून घेतल्या आणि त्या तपासण्यांच्या समोर आपण आयुर्वेदाची चिकित्सा करून घेतली आणि चिकित्सेनंतर परत तपासणी करून घेतली तर समोरासमोर सूर्य आणि जयद्रत समोरासमोर दाखवून दिलं तर आयुर्वेदाची थेरपी आपल्याला इफेक्टिव्ह आहे की नाही हे क्लिअर कट कळून येतं सो एकदम सिम्पल समजून घ्या की हे आयुर्वेदाला जे आपण आत्ता विचार करत असतो की त्याला बराच वेळ लागतो कामं करायला तर आपण हे समजून घ्यायला पाहिजे की संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण चिकित्सा पद्धती जे आहेत ज्याच्यात तुम्ही डायबिटीसची चिकित्सा म्हणाल ज्या तुम्ही हार्ट डिसीजची चिकित्सा म्हणाल ब्लॉकेजेसची चिकित्सा म्हणाल ब्लड प्रेशरची चिकित्सा म्हणाल वेगवेगळ्या प्रकारच्या चिकित्सा पद्धती संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण थेरपीज मध्ये आपण त्याच्यात मांडलेले आहे सगळ्या गोष्टींना टिपिकल इफेक्टिव्हिटी असते आणि ती इफेक्टिव्हिटी जर आपण बघितली तर फॉर एक्झाम्पल समजा डायबिटीज असेल तर एच बी एवन सी ट्रीटमेंटच्या अगोदर ट्रीटमेंटच्या नंतर ब्लड प्रेशर असेल तर अँबुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ट्रीटमेंटच्या अगोदर त्याच्या ट्रीटमेंटच्या नंतर जर आपण जर ब्लॉकेजेसची थेरपी जर आपण म्हटलो तर त्याच्या अगोदर स्ट्रेस थॅलियम त्याच्यानंतर स्ट्रेस थॅलियम जर आपण नुसतं समजा कमी पैशाची चिकित्सा किंवा इन्व्हेस्टिगेशन करायचं म्हटलं त्याच्या अगोदर स्ट्रेसचेस त्याच्या नंतर स्ट्रेसेस असे बऱ्याच तपासण्या करून आपण इफेक्टिव्हिटी आयुर्वेदाची बघू शकतो आणि त्याच्यात जर आपण स्वतःला डायटच्या थ्रू किंवा एक्सरसाइज थ्रू किंवा लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन थ्रू जर छान कम्प्लायन्स दिलेलं असेल तर हा रोग जो असतो जो आपणच क्रिएट केलेला आहे तो आपणच रेक्टिफाय करायचा असतो आणि तोच परफेक्ट वे असेल असं मी नेहमी मान्य करतो ब्रेकवर जाण्यापूर्वी एक आठवण माधवबागमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला आणि अपॉइंटमेंटसाठी मिस कॉल द्या नाईन वन थ्री सेवन फाईव्ह सिक्स एट टू एट या क्रमांकावर आरोग्यम धनसंपदा मध्ये वेळ झालेली आहे छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका पाहत राहा आरोग्यम धनसंपदा ब्रेक नंतर आरोग्यम धनसंपदा मध्ये आपलं स्वागत आजचा आपला विषय आहे ब्लॉकेजेस आणि संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण चिकित्सा आणि यावर माहिती देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत माधवबाग हॉस्पिटल आणि क्लिनिकचे संचालक डॉक्टर रोहित माधव साने तुम्हाला ही संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण चिकित्सा करून घ्यायची असेल तर माधवबागच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी मिस कॉल द्या नाईन फाईव्ह वन थ्री सेवन फाईव्ह सिक्स एट टू एट या क्रमांकावर ही जी संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण चिकित्सा जी आहे त्याच्या उपायांनंतर दम लागणं असे लक्षणं जी आहेत ती कमी जाणून क्रियाशील आयुष्य म्हणजे एक ऍक्टिव्ह लाईफ आपण जे म्हणतो ते जगता येऊ शकतं हो नक्कीच जगता येतं आणि ते दुसऱ्या दिवसापासून जगता येतं नॉर्मली मी जर कुठली सर्जरी केली कुठलंही मी जर इंटरव्हेन्शन केलं तर त्याच्यात माझा एक पिरियड असतो ज्याच्यात मला घरी आराम करत बसावा लागतो आणि माझे कित्तीतरी दिवस जे प्रोडक्टिव्ह लाईफचे असतात ते मी वाया घालवत असतो पण आयुर्वेदाच्या साथीने आपण कुठलीही चिकित्सा जी आहे त्याच्यात कुठल्याही प्रकारे आपण सर्जरी करत नाही आणि ती सर्जरी नसल्या कारणाने दुसऱ्या दिवशी ट्रीटमेंटच्या दुसऱ्या दिवसापासून मी कामाला जाऊ शकतो माझी सगळी कामं मी छान प्रकारे करू शकतो आणि हे क्रियाशील लाईफ जी आहे ती मी जन्मभराची छान मी उपयोग करू शकतो आपण जर आतापर्यंत जे रिसर्चेस आपले झालेले आहेत माधवबागचे जे इंटरनॅशनल नॅशनल जर्नल्समध्ये आपण पब्लिश केलेले आहेत म्हणजे आपण लॅन्सेटमध्ये पब्लिश केलेलं आहे आपण युरोपियन सोसायटी ऑफ कार्डिओलॉजीमध्ये पब्लिश केलं आहे इंडियन हार्ट जर्नलमध्ये पब्लिश केलेलं आहे सगळ्या रिसर्चेस वर आपल्याला एवढं क्लिअर आपण दाखवून देऊ शकतो की आता साधारण माधोबाग मध्ये जे काही मागच्या पूर्ण दहा बारा वर्षात जितके पेशंट्स ने ट्रीटमेंट केलेली आहे त्यातले एटी सिक्स पर्सेंट जे पेशंट आहेत त्या एटी सिक्स पर्सेंट चे लोक साधारण पाच वर्षांचं त्यांचं
सो आपल्याला समजून घ्यायला हवं की आत्ता जे आपण आयुर्वेदाला कमी लेखत असतो तसं नसून आयुर्वेदाला जबरदस्त चांगला इतिहास आहे ते आपल्याला एक्सप्लोअर करून त्याचा फायदा करून घ्यायला हवा निश्चितच पण हा फायदा करायचा असल्या इच्छा जरी असेल एखाद्या रुग्णाची आणि त्याला शक्य नसेल समजा क्लिनिकला येणं तर मग अशा वेळेला काय करता येऊ शकतं नॉर्मली काय होतं की बऱ्याच वेळेस आत्ता आपण बघतो की सगळ्यांचं कुठे ना कुठेतरी त्यांच्या कामात ते अडकलेले असतात आणि आपले क्लिनिकचे टायमिंग्स आपले हॉस्पिटल तर ट्वेंटी फोर आवर्स असतं पण क्लिनिकला समजा दहा ते सकाळी संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत आपले क्लिनिक्स असतात तर समजा अशा वेळेला समजा कोणीतरी ऑफिसमध्ये आहे आणि कोणीतरी येऊ शकत नाही आपल्या क्लिनिकला तर आपल्या क्लिनिक्समध्ये सध्या आपण व्हिडिओ कॉलचं कन्सल्टेशन सुद्धा आपण सुरुवात केलेली आहे सो ज्यांना ज्यांना ही सोय पाहिजे त्यांनी त्यांच्या ऑफिसमध्ये बसून त्यांनी त्यांच्या घरी बसून त्यांनी कुठल्याही त्यांच्या लोकेशनला बसून फक्त इंटरनेट थ्रू व्हिडिओ कॉल जरी केलेला असेल आपल्या क्लिनिक मधले डॉक्टर्स असतील ते डॉक्टर्स त्या पेशंटला तिकडे जर कन्सल्ट करू शकले तर पेशंटला ऑल द वे क्लिनिकला एवढ्या लांब न येता व्हिडिओ कन्सल्टेशनचा जरी फायदा घेऊ शकले तरी त्याचा पुरेपूर ते फायदा घेऊन स्वतःचा रोग ते निर्मळ करू शकतात निश्चितच खूप छान मार्गदर्शन डॉक्टर तुम्ही इथे आलात आणि संपूर्ण हृदय शुद्धीकरण चिकित्सा याबद्दल केलं त्यासाठी खूप खूप मनापासून आभार थँक्यू आरोग्यम धनसंपदा मध्ये आज आपण इथेच थांबणार आहोत पुन्हा भेटणार आहोत नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार